One, two, boom. Teeth in. Привет, друзья! Вы на канале Live Show. Ягуар является одним из самых крупных и опасных кошачьих из рода пантер. Не зря же он входит в пятерку лидеров этой категории. Зверь считается единственным представителем своего рода, если брать во внимание территорию Южной и Северной Америки, а в новом свете является самым крупным из кошачьего семейства. Так же, как и тигр, ягуар не боится плавать и превосходно охотится в воде. Имеет в своем арсенале мощные быстрые лапы, острую как бритва челюсть и мускулистое тело, что делает его главным царем Америки в мире животных. Предлагаю сегодня рассмотреть наиболее интересные и невероятные факты про ягуара, а также узнать, на что способна эта хищная кошка в деле. Если понравится это видео, то не забудьте нажать на лайк и обязательно оформить подписку с колокольчиком на канал. Желаю захватывающего просмотра! Что касается внешности, то ягуар очень напоминает леопарда и немного гепарда, однако по размерам он гораздо внушительней. Тело, которое отличается пятнами в форме колец, внутри которых находится одна или несколько точек, может достигать около двух метров, а хвост больше 70 сантиметров в длину. Весит такая пятнистая кошка, как правило, от 60 до 90 килограммов. Однако встречаются и более крупные представители этого хищного семейства. Однажды охотникам удалось поймать ягуара с массой тела почти в 180 килограммов, и это был настоящий рекорд. Однако сегодня такие увесистые ягуары встречаются крайне редко. Также ягуары отличаются большой крепкой головой и мощными челюстями, которые способны достигать 136 атмосфер и без проблем могут прокусить даже прочный панцирь черепахи. Тело хищника подтянутое, стройное, имеет невероятную мышечную силу. Уши по размерам небольшие, округлой формы. Глаза ягуара очень похожи на кошачьи и придают животному грозный хищный вид и царскую надменность. Мощные лапы кошки не отличаются особой длиной, однако крайне мускулистые и позволяют развивать скорость до 100 км в час за считанные секунды. В плане охоты ягуар обладает внушительной скоростью и проворством. Если хищник уже погнался за своей добычей, то у жертвы практически нет шансов, чтобы выжить. Также эти дикие кошки отличаются одиночным образом жизни и являются территориальными животными, как большинство хищников в мире. Что же касается площади, то ягуары, как правило, занимают от 25 до 50 квадратных километров территории. В некоторых случаях при недостатке добычи некоторые самцы претендуют на целых 100 квадратных километров. Проживая в Бразилии, любят поселяться в густых тропических лесах, вблизи реки Амазонка, где максимально влажный климат. Еще эти животные являются отличными пловцами от природы, поэтому водоемы для них не являются никакой преградой. Так же, как и настоящая кошка, ягуар без особых проблем способен взбираться на высокие деревья, поскольку ощущает себя там в полной безопасности, расположившись под густыми кронами. Как правило, территория, на которой охотится ягуар, выглядит как треугольник. На определенном участке взрослый самец проводит за охотой от 3 до 4 дней, после чего может перейти на другое место. За такое необычное поведение животного местные охотники прозвали ягуара бродягой, который постоянно скитается по джунглям. Стоит отметить, что ягуар нетерпимо относится к другим представителям кошачьих. Зачастую под такую раздачу попадают пумы. Он может без особых проблем убить и съесть конкурента, однако при этом крайне миролюбиво относится к своим сородичам. Чаще всего ягуары выходят на охоту поздним вечером, либо ранним утром. Это им отлично помогает спасаться от жары, которую они с трудом переносят. Надо сказать, что обычно атака этой дикой кошки всегда оказывается успешной, и неважно в каком месте будет охотиться зверь. Стоит обратить внимание, если хищник охотится на земле, то он не всегда будет догонять свою добычу. А вот в воде ягуар с большим удовольствием настигает свою цель поскольку здесь кошка чувствует себя не хуже, чем на земле. Итак, что же входит в рацион нашего героя? 
Как правило, в этом меню могут оказаться любые представители из мира животных. Однако далеко не всегда это только копытные, особенно если речь идет о густых лесах Бразилии. В таких случаях ягуару приходится пополнять свой рацион другой живностью. Ученые подсчитали, что в меню у пятнистой кошки можно найти до 90 различных видов животных. Ягуар очень любит поживиться капибарами, кайманами и пекарями. Если же возникает такая возможность, то может без проблем поохотиться на муравьедов и крупных оленей. Даже может поймать огромную анаконду или любую другую змею, которая плавает в реке и попадает в острые лапы к хищнику. Отсюда вывод. Ягуар, который обитает в пределах собственной территории, не боится пищевых конкурентов, поскольку именно он и является вершиной пищевой цепочки. А его размеры и мощь вряд ли позволят другому хищнику вступать с ним в конфликт. Также наш герой является превосходным охотником, не только благодаря своей силе и скорости, но также умению отлично маскироваться. Ягуар способен напасть на жертву, спрыгнув с высокого дерева или же затаившись на земле в густых зарослях. Также хищник способен поджидать животных на небольших тропах, когда те идут на водопой. Выпрыгивая из засады, пятнистая кошка старается атаковать максимально молниеносно и неожиданно для своей добычи. Зверь способен нападать сзади либо сбоку, при этом глубоко впиваясь острыми зубами в шею своей жертвы. Кроме удушения, хищник может прокусывать позвоночник или череп, что позволяет моментально убить трофей. Как правило, таким способом хищная кошка убивает кайманов и больших копытных. В большинстве случаев ягуар способен съедать свою добычу за один раз. Однако, если она слишком крупная, кошка может разделить ее на два раза. Если же и во второй раз не получается ее осилить, тогда хищник оставляет падаль на съедение другим животным, а сам начинает охоту заново. Ведь, как правило, ягуары падаль не очень любят, а предпочитают исключительно свежее мясо. Интересный факт. В процессе охоты ягуар издает необычные урчащие звуки, очень напоминающие ворчание. Местные жители уверены в том, что таким образом хищник пытается подражать звукам разных птиц и животных, для того чтобы заманивать их как можно ближе к своей засаде. Кстати, бразильцы считают, что ягуары также обладают даром гипноза, усыпляя бдительность своей добычи. Еще один интересный момент. Ягуары не имеют определенного сезона для спаривания. Как только самки готовы к процессу полового акта, они сразу же дают знать об этом своим женихам, которые в свою очередь отвечают им взаимностью. Интересно то, что самцы практически никогда не занимаются выяснением отношений между собой за право оплодотворить самку. Обычно женская особь сама выбирает своего избранника, заходя на его территорию. После того, как процесс оплодотворения завершен, самка снова уходит обратно на свою площадь. Если говорить о продолжительности жизни ягуаров, то обычно этот срок составляет от 12 до 15 лет. В неволе, при идеальных условиях, эти хищники могут прожить больше 20. В 70-х годах 20 -го века ученые определили, что ягуары находятся на грани вымирания, поэтому оказались под строгой защитой Красной книги. Однако, к большому сожалению, даже такие меры защиты не слишком помогли, так как численность ягуаров на земле неуклонно продолжает снижаться. Поскольку на территории некоторых районов южноамериканского континента активно продолжается охота на этих грациозных пятнистых котов. Кроме того, сильно влияет на численность хищников процесс вырубки лесов, тем самым сокращая естественный ареал обитания. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Ну и конечно оформляйте подписку с колокольчиком на лайв шоу, чтобы не пропустить новые захватывающие видео из мира животных. До новых встреч!